Добрый день, друзья! Вы на канале Уютная Чаепитие. И с вами я, Ирина Резвая. Я все еще здесь, в парке. Слышно, как идет поезд там по мосту. Там он вдалеке, вот где Зарево. Там же железнодорожный мост и автомобильный мост. Называют его Старый мост. А здесь, в парке, я еще вам решила показать, как спорткомплекс небольшой. Сюда тоже ходят ребятишки, женщины, мужчины. Сейчас покажу. Конечно же, гулять долго, пока вот здесь все зажжется. Все фонари, все вот эти вот вывески цветные. Вон, посмотрите, внимание, вот эти, эксплуатация площадки. Даже есть какие тренажеры есть, от 14 лет тренажеры написаны. Вот так. Вот видите? Мне очень нравится вот, вот это вот полотно мягкое. Вот это вот прямо хорошо, если уж упадешь, так по крайней мере не обдерешь ноги об асфальт. Вот видите, какие тренажерчики. Женщин много. Когда вот едешь, я помню, раньше с работы еду, да, или на работу еду. Ну, в светлое время, естественно, в светлое время суток, чтобы видно было. Все занимаются здесь с самого раннего утра занимаются, ходят вот с этими спалками талыжными ходьба. Вот. Разные-разные. Видите, там дедуля занимается, как классно. Ну, а что пенсионерам, да, делать? Здоровье свое поддерживать, все верно. Ну, пожалуйста. Раз, раз. Женщина там. Слушайте, там какое зарево красивое. Ну, не зарево, может быть, а закат. Там уже, скорее всего, закат. Ближе уже к закату. Время-то. Надо домой идти. Так, а что там, интересно, за кораблики такие? Там как пристань, что ли, какая-то сделана. Недалеко боржа какая-то стоит. Пойдемте посмотрим. Я еще хотела с вами съездить, ну вот мы были на втором лесозаводе, а там дальше по дороге есть еще район, называется Силикатчики. И когда мы там тоже по счетчикам ходили, но ну я там, нет, я там бывала, но не в жилых домах. Я там бывала, детский сад там была. Так, по-моему, я там еще была на почте, почтовое там отделение было. Вот думаю, туда еще съездить прокатиться с вами а там недалеко есть как вам сказать нет это еще дальше по моему белая гора ее называют это где тюрьма там не та не зона где вот например по нескольку лет сидят да а вот где с тюрьмы с города привозят там на 15 суток кому-то там месяц дают в общем нарушители такие права кто без прав ездит ну в общем такое дело и вот я туда ходила в саму тюрьму не ходила но там был рядом завод то ли кирпичный то ли как-то я уже не помню вот надо было мне пройти такую дорогу автобус там ну остановки там редкие и вот я ходила. Так, друзья, ну-ка пойдемте-ка я посмотрю, что здесь такое. А, Какой-то кораблик. Какие-то там цистерны. Посмотрите-ка, ничего себе. Какое-то здание. Я здесь ни разу не бывала. Я даже не знала, что здесь какая-то есть пристань. Вот она. Вон, видите? Скажу, что она здесь снимает. А, это вот там вот мужчина-то со своими женщинами. Женщины сидят, где-то качаются на качельках, а те мужчины вот сюда пришли. Под крышей какие-то баллончики. Что это интересно? Ну вот он уже мост там вдали. Посмотрите, как красиво. Свет даже в речке отражается. Вон он мост. Вот отсюда, кажется, близко-близко. Вот там Макси цветное такое здание близко в телефон я смотрю далеко отсюда близко а вот там дальше краснофлотский остров краснофлотский вот нам надо туда будет съездить я покажу где мы снимали ну вот 
И там надо, в общем, продолжать. Значит, ходила я по счетчикам, на силикатчиках я ходила там в, в эти... Ну, почту там и еще куда, да, в магазин, там в какой-то мне надо было в частный прийти, где тоже установлен счетчик, который контролируется водоканалом. И надо вот было вот на эту белую гору, мне я шла очень долго пешком, очень долго, автобусы туда не ездят, в этот, на этот кирпичный старый завод туда пришла. Смотрю, сидят там, значит, чай пьют. Люди не нашей, не русской национальности. А я не могу определить. По-моему, там были ну, не армяне были, не, не, ну, вот, не, не грузины, а вот именно что-то узбеки, по-моему, были. По-моему, узбеки были. И я так что-то испугалась. Они так смотрят на меня. Ну, скажут, что это баба тут приперлась какая-то. Один ко мне подошел, мужчина, спросил на ломаном русском языке, чего хочу. Я объяснила, говорю, мне нужен ваш бригадир или кто-то. Он говорит, а вы зачем здесь? Я говорю, а я по счетчикам. Мне говорю, на счетчик проверить. А вы чего, одна что ли? Ну, как-то вот у меня спрашивает, а, ты одна? Он на ты, они на ты говорят. Я говорю, да нет, говорю, вот здесь мы приехали, говорю, как раз вот, вот в эту тюрьму на Белую гору. Там, говорю, меня ждет моя напарница в машине. Она, говорит туда пошла, а я сюда, мы с ней договорились, так что, если что, говорю, можно ей вот сюда подъехать там? Я так испугалась, я стою, вру, вру. Он, да-да-да, конечно, ну, я не испугалась, что что-то там они со мной сделают, да, все равно у меня тут и кошелек ведь при себе, и... Ну, кто его знает, кто его знает, всегда боишься, тем более уже вот смеркается и все. Но там очень далеко от дороги мне надо было идти пешком. Вообще, конечно, в такие места обычно посылали людей, у кого есть машины. Вот в такие далекие места, вот по этим счетчикам, что у кого есть девчонки там с машиной. А тут вот меня послали. Не знаю почему, но я и не отказалась, я не сказала, что нет, я не пойду. Я пошла, а куда деться-то? Я бы, конечно, могла бы там наврать, что я пришла, никого нет и все такое. Ну, я сходила, по крайней мере, побывала я там. Вот Проверила, он меня проводил далеко, далеко как-то мы через этот, через старый заводик мы тут шли с ним. Он мне показал, где счетчики. И так смотрит на меня, разглядывает так. Скажет, чё, чего она здесь? Ну, кто его знает, что он тоже там обо мне подумал-то. Так, нам надо на остановку, друзья, идти. Вот. И я тогда, конечно, страху-то я натерпелась, вот правда. Потом Коля сказал, он говорит, зачем ты согласилась туда идти? Разве, говорит, можно туда вообще было одно идти? Неизвестно, что, говорит, у них. Они такие, главное, вот там, они, ладно, были бы вот такие, но ну, они, естественно, рабочие там, да, они рабочие. Но я не говорю, что национальность. Я говорю к тому, что мужчины там были такого вида, устрашающего, я вам скажу, устрашающего. А еще, если говорят, когда они по-русски, мне еще страшнее становится. Мне кажется, я бы, вот если кто-то из мужиков бы говорил по-русски, я бы договорилась. А вот когда на ломаном русском языке мне уже сложно общаться, я теряюсь. Но ничего, все обошлось. Я еще тут наплела, что у тюрьмы меня ждут. Вот, а потом я ходила. Ну, я видела, кстати, там огорожена все, вот эта тюрьма, она огорожена. По-моему, кирпичный. Я вот даже приду домой, да, друзья мои, я уточню. Карта же есть у меня там, вот где я ходила. Ну, там рядышком вот тюрьма. У меня один мужчина тут остановился на машине. Говорит, а вы что здесь гуляете? Я говорю, а я здесь, говорю, по работе. Так вас дороги-то отвезти? Я говорю, нет, не надо, спасибо. Мне еще надо было куда-то заходить. И поэтому я вот не согласилась. Ну, я помню, так находилась. Это вообще пешком... Я потом шла, там остановки редкие, так набродилась, еле ноги домой принесла, вот Коля рассказала. Видите, всяких приключений у нас в жизни бывает. Вон, посмотрите, мы вышли на аллейку напрямую, мы вышли в самом, а, там, начало там, где, значит, светящаяся вывеска, мы заходили, да, а здесь мы уже в самом конце. И вот опять вот эти вот мужчины, которые листиками хотели покидаться, сейчас пошли своих дамочек найдут и пойдут домой. Я бы тоже так хотела потом с кем-нибудь гулять, дружненько. Ну, я имею в виду, что семейные пары, видите, как хорошо. 
Как здорово, да, вот когда вот так нагуляешься, надышишься воздухом, придешь домой, в чистую квартиру, тишина, покой, вкусный ужин. Все. Так, все, мне кажется, я просто. Я просто хочу есть. Поэтому я тут уже заговорила о горячем чае, горячего чая, да, с каким-нибудь пирогом. А пирога-то я... О, это у меня девка-то была, я даже пирога не испекла. Вот так вот. Вот как я только сейчас заговорила, не чтобы пирога испечь. Ой, племянницу пирогом не накормила. Ну ладно, я думаю, она меня простит. Скоро снова приедет. Ну что, друзья мои, надо вон идти на остановочку. Она уже тут недалеко. Видите, вон автобус остановился. Сейчас приду домой. Сделаю фарш. Я его не сделала с утра. Сделаю фарш. Отдохну немножечко. И, наверное, килограмм фарша-то я сегодня отработаю. Это, конечно, немного будет. Это будет где-то 2,5 килограмма пельменей. Чуть больше, так как в фарш добавится лук. Я уже вам говорила, да, что кладу на килограмм фарша почти 300 грамм лука. Так, о чем это я? Я же только что про парк вам рассказывала. Давай я тут про пельмени вам опять вещать. Вот. Ну, к тому говорю, что... Сколько я сегодня смогу поработать? Да, поработать-то я смогу. А вот через эти перила там мне сейчас придется перелазить. Ну, ничего. Они и не по пояс. Мне все равно к остановке надо. Обязательно, друзья, мне надо ехать домой. Скоро Тимулечка с Катей придут. Скажу, где у нас бабуля? Ходит опять, не знаю где. Итак, друзья мои, этот ролик я заканчиваю. Здесь уже движение такое сильное. Шумное, можно так сказать. Этот ролик я выгружу. А следующие ролики уже будут гадания. Так что, кому интересно, смотрите. Все, я с вами прощаюсь. Всем пока.